ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர் மார்க் மென் கான்ஸ்டியூஷன் டூ பேப்பரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ரெஃபர் பண்ணால் தெரியும் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்கும் திருப்பி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கான்ஸ்டியூஷன் டூவில் இருக்குது அக்கார்டிங் டு ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் எது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி எண்பது ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி இட் இஸ் ஏ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்னது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஃபினான்ஸ் கமிஷனுங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா எஸ்டாப்ளிஷ்டு இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது டு டிஃபைன் ஃபிஸ்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்டென் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் நிதி தொடர்பான ஒரு உறவு முறையை ஏற்படுத்தணும் எதுக்கும் எதுக்கும் சென்ட்ருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் நிதி தொடர்பான ஒரு உறவை ஏற்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பேர்லேயே இருக்குது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சொல்லிட்டாவே எதை எதை பற்றி பேச போதும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நிதியை பற்றி தான் பேச போகுது நிதி பங்களிப்பை பேச போகுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி நிதி பங்களிப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேச போகுது ரைட் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொண்டு வரப்பட்டதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் த ஃபிசிக்கல் இன் ஃபிசிக்கல் இம்பேலன்ஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் நிறைய டு ரெடியூஸ் த ஃபிசிக்கல் இம்பேலன்சஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் எதுனா இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் கொண்டு வரப்பட்டது இங்கே ஃபிஸ்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது எஃப்ஐஎஸ் சிஐஎல் அதை நான் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஃபிஹெச்ஒய் எஸ்ஐ சிஐஎல் அதை போட்டுறக்கூடாது ஃபிசிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது நிதி ஃபினான்ஸை சொல்லிகிட்டு இருக்கு இல்லை ஃபினான்ஷியல் அப்படின்னு கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் சரி இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மாற்றி அமைக்கப்படும் இட் இஸ் எ டெம்பரவரி பாடி ஃபினான்ஸ் கமிஷனுங்கிறது பெர்மனன்ட் பாடியா அப்படின்னா இல்லை பெர்மனன்ட் பாடி கிடையாது இட் இஸ் எ டெம்பரவரி பாடி செட் அப் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி ஃபைவ் இயர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அமைக்கப்படும் குடியரசுத் தலைவரால் அமைக்கப்படும் குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் அதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு அஞ்சு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மாற்றி அடிக்கலாம் அமைக்கலாம் அஞ்சு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக அமைக்கணுமா அப்படின்னா அந்த கட்டணம்லாம் குடியரசுத் தலைவர் கிடையாது தேவைப்பட்டால் மட்டும் அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட திருப்பி திருப்பி நம்ம ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ நடக்கிறது பதினஞ்சாவது நிதி நிதி குழு ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இதுக்கு தலைவர் யாருனா என் என் கே சிங் இவரோட தலைவர் யாருனா என் கே சிங் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்க ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தற்போது பதினஞ்சாவது நிதிக்குழு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பதினஞ்சாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார்னா என் கே சிங் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஐந்து ஆண்டு ஒரு துறை மாற்றி அமைக்கலாம் இட் இஸ் எ டெம்பரவரி பாடி குடியரசுத் தலைவர் நினைத்தால் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அமைக்கலாம் அமைக்காம கூட போகலாம் ஆனால் தற்போது வரை ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி ஃபைவ் இயர் மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதில் ஒரு சேர்மன் இருப்பார் நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இதில் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் ஒரு சேர்மன் இருப்பார் கமிஷன்னாவே ஒரு சேர்மன் கட்டாயம் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கப்பா நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு சேர்மன் நாலு மெம்பர்ஸ் சேர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு எதுவும் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை பொது விவகாரத்தில் அனுபவம் இருக்கணும் பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் அவருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் சேர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலு மெம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாலு மெம்பர்ஸுக்கு தான் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க நாலு மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க நாலு மெம்பரில் ஒரு மெம்பர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் இன்னொரு மெம்பராக ரெண்டாவது நபருக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபினான்ஸ்லேயும் அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஃபினான்ஸ் மேட்டர்ஸ்லேயும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேயும் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்னொரு ஆளுக்கு ஒரு ரூல்ஸை வகுக்கிறாங்க மூணாவது நபருக்கு நாலாவது நபருக்கு பொருளாதாரத்தில் சிறப்பு அறிவு
பொருளாதாரத்தில் சிறந்த அறிவு இருக்கணும் பொருளாதாரத்தில் சிறந்த அறிவு இருக்கணும் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து மெம்பர்ஸ்க்கான தகுதிகள் சேர்மனுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது அது ஒன்று ஒரு விஷயம் மட்டும் அது ஒரு விஷயத்த தவிர மற்ற தகுதிகள்லாம் ஒன்றும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்னென்னா பப்ளிக் அஃபேர்ஸில் அவருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் சொல்கிறாங்க ரைட் ஓகே இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட டியூட்டி என்ன ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட டியூட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் டியூட்டிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் போர் மார்க் எழுதும் போது எழுதணும் டு டிட்டர்மைன் த குவாண்டம் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு டு பி கிவன் பை த சென்டர் டு ஸ்டேட் to determine the quantum of grant in aid to be given by the center to state mathi arasu manila arasu ku evlo nidhi kudukano evlo maaniyam kudukano maaniyathila kudukano grant in aid adha thirmanikkiradhu yaarna the finance commission da poduva idhukku munadi oru point na solli irukano adutha point ku vandaten modhal point enna na na yerkanave sonna mari naadu mulukka vari collect pandrom அந்த வரியை மத்திய அரசு என்ன பண்ணுவோம் பிரிச்சு மாநில அரசு தரும் இந்த நிதி பங்கீடு எப்படி போறது நிதி பங்கீடு எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மேட்ரு அதான் பினான்ஸ் கமிஷன் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு நிதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செய்யறது யாருன்னா பினான்ஸ் கமிஷன் சென்டர் மொத்தமா வாங்கி வச்சுக்கோம் அதுல மாநில அரசின் பங்க பங்கீடு எவ்வளவு நம்ம ஒதுக்கணும் அப்படின்னா எதன் அடிப்படையில அதை ஒதுக்கும் இப்ப யூபி இருக்கு தமிழ்நாடு இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு அப்படின்னா எதன் அடிப்படையில உழைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல முதல்ல பாப்புலேஷன் அடிப்படையில் ஒதுக்கும் முதல்ல மக்கள் தொகை தான் முதல் பாயிண்ட் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்தால் அந்த மாநிலத்துக்கு அதிக நிதி அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னது அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாநிலத்தோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் அந்த மாநிலத்தோட ஸ்டேட் ஏரியா எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் இன்கம் டிஸ்டன்ஸை பார்க்கும் அந்த மாநில அரசோட மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் உள்ள இன்கம் டிஸ்டன்ஸை பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கே பேசிக் கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்கு பணக்கார மா மாநிலமா ஏழை மாநிலமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீகார் தமிழ்நாடு ரெண்டையும் எடுத்துக்கோம்ப்பா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு எந்த மாநிலத்துக்கு அதிகமான நிதியை தரும்னா பீகாருக்கு தான் தரும் ஏன்னா அங்கே அடிப்படை கட்டமைப்பே கிடையாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது இந்த மாநிலத்தில் ஓகேவா அது அதுக்கு அடுத்தபடியாக அது ரொம்ப ஏழை மாநிலம் பீகார் வந்து ஏழை மாநிலம் அதனால அங்கே கொடுக்குறேன் யூபியை பார்த்தீங்கன்னா யூபி வந்து நம்மளோட என்ன அதிகம் பாப்புலேஷன் அதிகம் நம்மளை விட பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் தமிழ்நாடை விட இப்போ யூபியில் பாப்புலேஷன் அதிகம் தானே அப்போ அங்கே தான் கொடுப்பான் கிட்டத்தட்ட பதினாலு கோடி பேர் இருக்கான் இப்போ யூபியில் அங்கே தான் கொடுப்பான் அதிகமான நிதி அங்கே தான் போகும் அடிப்படை கட்டமைப்பு நம்மளை விட இங்கே அதிகம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நம்மளை கம்பேர் பண்ணும்போது யூபி வந்து ஏழை மாநிலம் தான் நம்மளை கம்பேர் பண்ணால் பொதுவாக பார்க்க கூட பொதுவாக பார்க்க போனால் அப்படி சொல்ல முடியாது தமிழ்நாடும் யூபியும் கம்பேர் பண்ணால் நம்ம தான் பணக்கார மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் பணக்கார மாநிலம் யூபி ஏழை மாநிலம் அப்போ அதிகப்படியான நிதியை யாருக்கு ஒதுக்குவாங்கன்னா யூபிக்கு தான் ஒதுக்குவாங்க இதை தான் கண்டமன் பண்ணார் யாருன்னா கலைஞர் கலைஞர் இருக்கும் போது ரொம்ப வலுவாக இதை எதிர்த்தார் எங்க ஆயிரத்து சென்சஸ் பார்க்குறப்ப பாப்புலேஷன் எதன் அடிப்படையில் பார்ப்பாங்கன்னா சென்சஸ் அடிப்படையில் பார்ப்பாங்க அப்போ நீ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் அடிப்படையில் பார்க்காத எங்க பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா அங்கேயே தூக்கி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் என்ன எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லி கலைஞரை வந்து கண்டம் பண்ணார் அப்போதான் கலைஞர் ஒரு வாதத்தை முன் வச்சார் என்ன சொன்னார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்சஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று சென்சஸ் படி பார்க்கணும் நீ மக்கள் தொகைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்கள் சதன் சைடில் உள்ள மாநிலங்கள்லாம் பாப்புலேஷனை குறைச்சிருச்சு அதாவது கேரளாவாக இருக்கட்டும் ஆந்திராவாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் எல்லாம் குறைச்சிருச்சு ஆனால் வடக்கு சைடு அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைட்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லாம் பாப்புலேஷன் ஏற்றிக்கிட்டே போயிட்டாங்க அப்ப பாப்புலேஷன் அடிப்படையில தான் இந்த நிதியை நீ ஒதுக்குவ அப்படின்னு சொன்னா நாங்க வேணா இழிச்ச வாய்ப்பாயிலா அப்படிங்கிற மாதிரி கலைஞர் வந்து அதை கண்டம் பண்ணாரு ஏன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நிதி கொடுக்குறான் இப்ப வரைக்கும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் நிதி எப்படி கொடுக்குறான்னா பாப்புலேஷன் தான் அதன் அடிப்படையில தான் நிதி பங்கீடு செய்யப்படுகிறது சோ அந்த சைடு அதனாலதான் அண்ணாவே சொன்னாரு என்னன்னா தெற்கு தேய்கிறது வடக்கு வாழ்கிறதுன்னாரு கலைஞர் அடிக்கடி சொல்லுவார் நிறைய கூட்டங்கள்லாம் பார்த்துருக்கலாம் தெற்கு தேய்கிறது வடக்கு வாழ்கிறதுன்னாரு அதனால நார்த் சைடில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் நாங்கள்லாம் தேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னாரு என்னால்லாம் நம்ம டெவலப் நேஷன் இது சாரி டெவலப்டு ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் பணக்கார மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் நமக்கான நிதி பங்கீடு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆனால்
அவர் போட போராடிக்கிட்டே தான் இருந்தார் ஓகே இப்போ கோவா சிக்கிம் போன்ற மாநிலம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி ஸ்டேட்டு அதுக்கெல்லாம் வந்து நிதி ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நிதி ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க இப்படி தான் நிதி நிதியை வந்து பகிர்ந்தளிப்பாங்க இந்த மானியம்னு ஒன்று சொன்னேன் கிராண்ட் எய்டு மானியம் இப்போ வரி வாங்குறோம் மானியமாக கொடுக்குறது எவ்வளோ கொடுக்குறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதும் யாரோட வேலை ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை இந்த மானியத்துக்கு ஒரு செக்கு வச்சாங்க ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள வரைக்கும் உள்ள ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்கு முன்னாடி அதுக்கு உள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உள்ள வரைக்கும் உள்ள ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எய்டே தூக்கணும் நிதிய பங்களிப்பு அவ்வளோதாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் உள்ள வேலை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் எப்படி நிதியை பங்கிக்கிட்டு இருக்கணும் அதை மட்டும் தான் நீ சொல்லணும் எப்படி பிரிச்சுக்கணும் அதை மட்டும் தான் நீ சொல்லணும் இது என்ன மானியம் தரங்கிற எங்களுக்கு என்ன பிச்சை போடுறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் என்ன பிச்சை போடுதா ஏன்னா எங்கள்கிட்ட இருந்து வரியை வசூலிச்சுட்டு நாங்கள் உனக்கு வரி தர்றோம் திருப்பி எங்க காசு எங்களுக்கே பிச்சை போடுறியாடா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் ஓகேவா இதை மாற்றணும் அப்படின்னாங்க வரி வரி வருது வரி வருமானம் வருது அதை பிரிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் மேட்ரு அதை விட்டுட்டு நீ கிராண்டிங் எய்டு நான் எய்டு கொடுக்குறேன் உனக்கு அப்படிலாம் நீ சொல்கிறது தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ரைட் ஓகே இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனை அடுத்ததா இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை என்ன மூணாவது டியூட்டி கேட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணாவது டியூட்டி என்னென்னா பஞ்சாயத்துக்கும் முனிசிபாலிட்டிக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னா கன்சல்டேட்டட் ஃபண்டில் டெவலப் பண்ணி அதோட நிதியை மேம்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்கிறது வந்து யாரோட வேலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை the measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayat in the state on the basis of recommendations made by the finance commission of the state manila nidikulu parinduri adipadiyil enna pandrathu enna pannanuma consolidated fund of the state ah vandu perki augment na perikirathu perki adarkana municipality ki fund kudukirathu panchayat ki fund kudukirala meempaduthirathu yaroda velana finance commission oda vela இப்போ பொதுவாக பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டிக்கும் பஞ்சாயத்துக்கும் நி அது வரைக்கும் நிதி கொடுக்குறது யாரோட வேலைனா ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை தான் அது வரைக்கும் எவ்வளோ நிதி போகணும் அது எதற்காக செலவழிப்படணும் அப்படிலாம் இருக்குது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எதுக்குன்னு இந்த நிதியை செலவழிக்கணும் சொல்லுதோ அதுக்கு தான் ஸ்டேட்டு நிதியை செலவழிக்கணும் அதை மீறி எதுவும் செலவழிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற தான் ரூலு ஓகே இப்போ ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு டியூட்டி புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அதாவது முனிசிபாலிட்டிக்கும் நிதி கொடுக்குறது யாரோட வேலைனா ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை தான் அது மாதிரி பஞ்சாயத்துக்கு நிதி கொடுக்குற ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வேலை தான் இங்கே ஸ்டேட் நி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒன்று இருக்குது மாநில நிதி குழு ஒன்று இருக்குது அதுவும் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு கட்டுப்பட்டாக தான் இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் அந்த ஒரு நடவடிக்கைலாம் எடுக்கணும் என்ன பண்ணுறது கன்சல்டேட்டட் ஃபண்டில் கன்சல்டேட்டட் ஃபண்டை உயர்த்தி திரள் நிதி அப்படிமா கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் நான் ஆல்ரெடி மணி பில்லில் சொல்லியிருக்கேன் கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட்னா என்ன திரள் நிதியை உயர்த்தி என்ன பண்ணணும் பஞ்சாயத்துக்கும் முனிசிபாலிட்டிக்கும் நிதியை கொடுக்குறதுக்கு யார் வழிவகை செய்யணும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் செய்யணும் த மெஷர்ஸ் நீடட் டு ஆக்மெண்ட் த கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் டு சப்ளிமெண்ட் த ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டிஸ் இன் ஏ ஸ்டேட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ரெக்கமெண்டேஷன் மேடு பை த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வேற என்னங்க வேற எனி எதர் மாட்டர் ரெஃபர் டு த கமிஷன் பை த ப்ரெசன்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சவுண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் any other matters referred to the commission of commission by the president of india in the interest of sound finance edaachu oru recommendations president kudukkaraaru appdin sonna adha finance commission yetukkanum for example 14th finance commission la inda disaster management ku la oru nidhiya odukkunga nidhiya odukkunga periya peridal la varumbodhu adhukku oru nidhiya odukkunga finance commission ku kudiya thalava recommend pannar recommend pannar adha yetru finance commission selpadum ஏற்று ஃபினான்ஸ் கமிஷன் செயல்படணும் வேற மேட்டர்லையும் தலைவர் அதான் வேற மேட்டர் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் இப்போ ஃபோர்டின்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் இந்த மாதிரி டி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நிதியை ஒதுக்குங்க எனி அதர் மேட்டர் ரெஃபர் டு த கமிஷன் பை த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சவுண்டு ஃபினான்ஸ் அவ்வளோதான் சரியா அந்த கட்டமைப்பையும் வலுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் யார் சொல்கிறா இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு ஒரு பரிந்துரையாக அறிவுரையாக சொல்கிறாங்க ரைட் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்ன
அவர் கொண்டு போய் பார்லிமெண்ட்ல அதை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றது ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஒன் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஒன் சேஸ் தட் பிரசிடென்ட் ஷேல் காஸ் எவ்ரி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த பினான்ஸ் கமிஷன் டு பி லேட் பிஃபோர் ஈச் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் டுகெதர் வித் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேட்ரி மெமோரண்டம் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது தட் த பிரசிடென்ட் ஷேல் காஸ் எவ்ரி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த பினான்ஸ் கமிஷன் to be laid before each of the house of the parliament together with an explanatory memorandum simple as solla pona finance commission book recommendations ah inga kondu poi taakal seyano parliament la kondu poi taakal seyir president kudiyas thalaivar avala da idha article 281 sol right ipo ungalku kitta thatta finance commission na enna abingiradhu purinjikonu nenikiren finance commission na enna abingiradhu purinjikonu nenikiren ipo na sonna da duties இப்போ நான் சொன்னதுதான் டூட்டிஸு ஆர்டிகல் டூ எயிட்டியில் தான் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வருது ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஒன்று அவர் கொடுக்குற ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுக்குற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை என்ன பண்ணணும் குடியரசுத் தலைவர் கொண்டு போய் எங்கே தாக்கல் பண்ணணும் பார்லிமெண்டில் தாக்கல் பண்ணணும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நாட் பைண்ட் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதை நீ செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ண முடியாது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை நீ அமல்படுத்தியே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரெக்கமெண்டேஷன் தான் கொடுக்க முடியும் அட்வைஸ் தான் கொடுக்க முடியும் அதை ஏற்றுக்கிறதும் ஏற்றுக்காது யாரோட வேலை சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட வேலை ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துட்டேன் நூறு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கான் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்னா அந்த நூறு ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஐம்பது ரெக்கமெண்டேஷனை கூட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏற்றுக்கலாம் அதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் பவர் இருக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷன்னா குடியரசுத் தலைவராக அமைக்கப்படுற ஒரு டெம்பரவரி பாடி கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் பரிந்துரை தான் அழிக்கலாம் அதை தாண்டி நீ இதை பைன் பண்ணியே ஆகணும் நீ வந்து இதை கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் என்று ஆர்டர் பண்ண முடியாது ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ரைட் ஓகே இப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டெடியில் அவ ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கெய்டில் வந்து தேவையில்லாமல் சர்க்காரிய கமிஷன்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் எழுத வேணாம் தேவையில்லை டியூட்டிஸும் ஃபினான்ஷியல் சர்க்காரிய கமிஷனுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் முதல்ல சர்க்காரிய கமிஷன் எதுக்கு வந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறது ரெண்டு பேருக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பரிந்துரைகள் கொடுக்கறதுக்கு தான் சர்க்காரிய கமிஷன் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் அமைக்கப்பட்டது சர்க்காரிய கமிஷன் சர்க்காரியாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜஸ்டிஸ் வந்து சர்க்காரியா ஆர்எஸ் ரஞ்சித் சிங் சர்க்காரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இந்த சர்க்காரிய கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது கவர்னோட பவர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ரூல் இங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு ஸ்டேட்ல அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அவ எப்பெல்லாம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போது அப்படின்னு சொன்னிச்சு சர்க்காரிய கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல அமைக்கப்பட்ட சர்க்காரிய கமிஷன் அது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துச்சு அது நூற்றி ஐம்பது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சாதகமாக தான் நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தானே அதை நியமிக்கிறதே சர்க்காரிய கமிஷனையே சரியா அது தேவையில்லாமல் இங்கே ஃபினான்ஷியல் விஷயத்தில் கொண்டு போய் சர்க்காரிய கமிஷன் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க கெயிலில் ஸோ கெயிலில் படிக்கிறவங்க அதை தேவையில்லாமல் போட்டு குழப்பிக்கிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ஒரு சர்க்காரிய கமிஷன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொன்னேன் ஸ்டேட்டுக்கும் சென்டருக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஸ் பற்றி சொல்கிறது தான் சர்க்காரிய கமிஷன் ஓகேவா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொன்னேன் இன் அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சிலை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சர்க்காரி கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சிலில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ கீழே அது விபி சிங் கவர்மெண்ட் விபி சிங்னு ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தார் சாரி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் விபி சிங் அவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இந்த இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சிலை வந்து அமல்படுத்தினார் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் இந்த சர்க்காரி கமிஷன் சேர்ந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை நைன்டீன் நைன்டியில் அவர் முதலமைச்சர் சாரி பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தபோது என்ன பண்ணுறாரு இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அமல்படுத்தி இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சிலை கொண்டு வராரு